വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൊട്ടേറ്റോ ടൊണേഡോ ഇത് നമുക്കിന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ബാംബൂ സ്ക്യൂർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നോർമലി ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്ത് കത്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഒന്ന് ചെറുതായി ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഈ പൊട്ടേറ്റോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അധികം തടി വേണമെന്നില്ല ഒരു ചെറു എന്താ പറയുക ഒന്ന് നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിത് മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിതിനെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം നമുക്ക് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊരു നന്നായി യോജിപ്പിച്ചൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കോരിയെടുക്കണം രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ടൊണേഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് ചാട്ട് മസാലയും കൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മയനൈസും കുറച്ച് കെച്ചപ്പും ഇത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും രുചി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് മീനിഷി സൈനിങ്